হ্যালো ভিউয়ার্স আমি অর্ণব চক্রবর্তী চিফ অপারেটিং অফিসার অফ শাহ অ্যাসোসিয়েটস শাহ স্টুডিওতে স্বাগত থ্যাংক ইউ ফর টিউনিং ইন টু শাহ অ্যাসোসিয়েটসের পঁচিশ বছর অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে এই স্পেশাল ইভেন্টে এই ইভেন্টে আজকে আমাদের সাথে আছে আমাদের সম্মানিত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিস্টার সুপ্রিয় কুমার চক্রবর্তী আপনি কেমন আছেন ভালো আছি তুমি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনার কি আসার সঙ্গে কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ হলো আমাদের এই স্টুডিওতে সময় করে আসার জন্য আমাকে আমাদের জানার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পঁচিশ বছরের এই জার্নির দর প্রান্তে এসে আপনার অনুভূতি কি আপনার এই প্রোগ্রেস আর সাকসেস নেই আপনি কি ওই নাইনটিন নাইনটি এইটি জিরিয়াল স্টার্ট করেছেন আপনি কি মনে করেন এটা এখন সাকসেসফুল হয়েছে খুবই ভালো কোয়েশ্চেন এবং আজকের এই পঁচিশ বছর এই আমাদের সাহসের প্রতির দ্বার প্রান্তে শাসুরি তোমাকে আমন্ত্রণের জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বা আমি তোমাকে তুমি করে বলতে পারি হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে তো আমার খুবই ভালো লাগছে এবং আমি খুব আনন্দিত আজকে এই স্টুডিওতে এসতে আসতে পেরে আমি যদি এক কথাই বলি আমি অবশ্যই বলবো যে আমি সাকসেসফুল কারণ যে জার্নি আমি শুরু করেছিলাম নাইনটিন নাইনটি আমার যে লক্ষ্য ছিল যে কমিটমেন্ট ছিল এবং যে আমার যে কন্ট্রিবিউশন ছিল এই অফিসের প্রতি এবং জার্নির প্রতি যে একটা ফ্লো ছিল সেটা যদি আমি মূল্যায়ন করি এক কথায় তাহলে আমি বলবো যে আজকে অবশ্যই আমি এই সেক্টরে সাকসেসফুল এবং এটা এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং আমার যে টিম আমার সাথে কাজ করছে তাদের সকলের একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে আমরা আশা করি আরও ভালো জায়গায় যেতে পারবো আজকে আমাদের যে রিপুটেশন যে গুডউইল এবং আমাদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে তার পিছনের সকল কিছু বলে আছে আমাদের সম্মানিত ক্লায়েন্টস আমাদের অগ্রণী ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের ওয়েলিউশিয়ার্স আমাদের যারা বিজনেস টেক হোল্ডার তারা এবং আমাদের সম্মানিত গার্ডিয়ান্স অ্যামেজিং আনসার আর আমি এটাও বলতে চাই আমার কলিগের পক্ষ থেকে যে সামনে আরও যত উদ্যোগ আর প্ল্যান আছে ওইগুলো নিয়ে আমরা সবাই এক্সাইটেড ওকে ভেরি গুড সো বস আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশে এখন যে উন্নয়ন হচ্ছে হ্যাঁ সব সেক্টরে যেখানে গার্মেন্টস আইটি ফার্মেট ফার্মাসিউটিক্যালস হ্যাঁ যেখানে সব ইন্ডাস্ট্রি আস্তে আস্তে বেরিয়ে উঠতেছে এই উন্নয়নের মাঝখানে আমাদের স্টুডেন্টদের কি বিদেশে যে হলো উচ্চশিক্ষা নেওয়া কি দরকার নাকি বিদেশে বা বাংলাদেশেই করা উচিত যেখানে আমাদের হলো বা দেশীয় ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট হোক বা হলো পাবলিক ওগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং উঠে যাচ্ছে আপনার কি মতামত এটা নিয়ে খুবই তোমার একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইনফরমেটিভ একটা কোয়েশ্চান আমার কাছে মনে হয় যে আসলে বাংলাদেশের শিক্ষার যদি আমি ক্ষেত্রকে ধরি অবশ্যই ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই হচ্ছে অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি আমাদের মতো ছোট্ট একটি দেশে স্থাপিত হয়েছে অনেক স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটিও আছে পাশাপাশি তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলবো যে অবশ্যই আমাদের স্টাডি অ্যাপ্রোড প্রয়োজন আছে কারণ মাইগ্রেশন এবং ডাইভার্সিটি পৃথিবীর সব জায়গাতেই এখন চলমান বা আমি যদি বলি যে পাখিরাও তো মাইগ্রেশন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আসে তার খাবারের সন্ধানে তার একটু ভালো বেঁচে থাকার জন্যে এবং তার সার্ভাইভের জন্যে তো মানুষ কেন নয় এটা থেকে তো স্টুডেন্টদের অবশ্যই বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু এখানে কথাটা আমি যেটা বলবো সবাইকে যে আমি যদি কানাডাতে যেতে চাই আমি যদি আমেরিকায় যেতে চাই তাহলে আমাকে ওইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে এবং আমি সেভাবে সার্ভাইভ করতে পারবো এবং সেটা আমি অ্যাফোর্ড করতে পারবো এইভাবে নিজেকে বিল্ড আপ করতে পারবো ওই চিন্তাভাবনা নিয়ে এবং ওই স্পিরিট নিয়ে যে গেলে বিদেশে সেটেল হতে পারলে আমার মনে খুব ভালো হয় জিনিসটা তা না হলে আমি শুধু হুজুকের বসে এক বন্ধু গিয়েছে বলে আমাকেও যেতে হবে কাজিন গিয়েছে বলে আমাকেও যেতে হবে বাইরে আমি আসলে এটাতে বিশ্বাসী না ওই ফ্যামিলি প্রেশার বা সোসাইটাল প্রেশার এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি সো এই প্রস্তুতি নিয়ে যদি আমরা থাকি যে হলো বিদেশে যাওয়া কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ফ্যাক্টরটি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাক্টর হ্যাঁ মানুষের অর্থনৈতিক যত ক্ষমতা বিকজ বিদেশে যেখানেই যান আপনি যদি আজকে আফ্রিকাও যান ওখানেও কিন্তু ভালো খরচই আছে সো আপনার কি মনে হয় যে এত অর্থনৈতিক হলো খরচ করে বিদেশে যে এটা কি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যেটা আমরা বলি ওটা কি পাওয়া কি এটা দিয়ে শেষে পাওয়া যাবে নাকি ওখানেই থাকতে হবে ওই রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টটা পাওয়া যাবে এটাতে এই এটাকে যদি আমি দুটো ভাগে ভাগ করি তাহলে আমি বলবো তোমাকে সেটা হচ্ছে যে বাইরে সেটেলের দুটো একটা বেনিফিট আছে একটা হচ্ছে যে এডুকেশনের একটা নিউ তোমার সার্টিফিকেট অ্যাচিভ হলো লাইফে কেরিয়ারে যে আমি এমআইটি থেকে পড়াশোনা করেছি আমি হার্ভার্ড থেকে আমি ম্যাকগিল থেকে আমি ইউনিভার্সিটি মেলবোর্ন থেকে আমি ব্রক ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছি এটা একটা আমার অ্যাচিভমেন্ট আর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমি আমার নেক্সট জেনারেশনের জন্য নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমি যদি মনে করি যে আমি এখানেই থাকার চিন্তা ভাবনা করছি আমি এখানেই আমার যে মেধাটা আমি যে ডিগ্রিটা আমি অর্জন করেছি আমি এটাকে কাজে লাগাতে চাই এটা ফ্রুটফুল একটা মানে আউটব্যাক বা আমরা যদি বলি ফিডব্যাক আমরা এখান থেকে পাবো তাহলে তুমি বিদেশে থাকতে পারো ঠিক আছে আবার যদি মনে করি যে না এই সেক্টরের যে আমি জ্ঞানটা অর্জন করলাম
যে এখানে এই লেবার শর্টেজটা আছে কিনা এই ক্যালিভারটা শর্টেজ আছে কিনা তাহলে আমি ব্যাক করবো আর যদি বলি যে না আমি এখানে অনেক কম্পিটিশন আমি এর থেকে বেটার আমি দেন আমি আমেরিকা কাঁড়া থাকলে আমি ভালো কিছু করতে পারবো তাহলে সে ওইখানে থাকতে পারি স্টুডেন্টের ডিগ্রি আর তার হলো ফিল্ড অফ স্টাডি ওটার উপরেই ডিপেন্ড করছে কোন জায়গায় ওর হলো বেশি ভ্যালুড হবে বেশি ভ্যালুড হবে সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশারটা তো কিছুটা নিতেই হবে আর এখন যে গ্লোবালাইজেশনের যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস চলছে যে যে ডিসিশন চলছে সেখানে তুমি যেখানেই থাকো না কেন সেখানে তোমাকে কম্পিটিশন করতে হবে রংপুরের একটা ছেলেকে যদি ঢাকায় যখন আসে তাকে কিন্তু অনেক সংগ্রাম করে কিন্তু টিকে থাকতে হবে ঢাকায় তাকে কিন্তু অনেক একটা কম্পিটিশনের সিটি সেখানে সারভাইভ করে সেখানে এস্টাবলিশ হওয়া ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক এবং ইট ইজ নট এ পিস অফ কেক রাইট দ্রু সো আমি আপনার আগের আনসার থেকে যদি পয়েন্টটা ধরি যে ফরেন ডিগ্রি হলে যারা দেশে এসে জব অপরচুনিটিস খুঁজে হ্যাঁ সো বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটি প্রায় পাবলিক হোক বা প্রাইভেট হোক সবই কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক ইম্প্রুভ করতেছে আমরা এখন ওয়ান টপ ওয়ান থাউজেন্ডে যদি র্যাঙ্কিং না ওকে আমরা স্টিল এখনও ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং উঠতে পেরেছি সো আপনার কী মনে হয় যে এই কারণে ডিসক্রিপেন্সি যে বাংলাদেশে যারা গ্র্যাজুয়েটস ওদের একটু কম ভ্যালু করা হয় যে ফ্রম ফরেন ডিগ্রি হোল্ডার্স নাকি ওদের আদার ফ্যাক্টার যে কারণে এই মূল্যায়নটা করা হচ্ছে না হ্যাঁ খুবই আমি বলবো যে একটা থটফুল কোয়েশ্চেন যদি আমি বলি এক কথায় এবং এটা তুমি যদি খুব একটা জিনিস দিয়ে তোমাকে যদি আমি বুঝাই সেটা হচ্ছে প্রথমেই যে আমাদের অনেক সময় আমরা দেখি বিভিন্ন রিপোর্টে যে আমরা কিউ এস হায়ার র্যাঙ্কিং বা টাইমস হায়ার এডুকেশনের লিস্টের মধ্যে নেই ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু তুমি যদি আবার অন্য যদি চিন্তা করো যে আমাদের স্টুডেন্টরাই আমাদের স্টুডেন্টরাই মাস্টার্স করতে কানাতে যাচ্ছে তারা ম্যাক গিলে পড়ছে ম্যাক মাস্টার তারা ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন হারভার্ড এম আই টিতে চান্স পাচ্ছে তখন তো কোনো ডিসক্রিমিশন দেখা যাচ্ছে না না তো এটা গেলো একটা কারণ মানে হচ্ছে তার মানে ফরেন ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদের স্কিলকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সিজিপিএকে আমার ছাত্রছাত্রী আইএলটিএসের স্কোরকে ইলিশ প্রফেসেন্সিকে তারা অনেক মূল্য দিচ্ছে তার মানে এই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিগুলো খুবই উদার এবং খুবই ব্রড মাইন্ডেড যে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই মেধা আছে সেই কোয়ালিটি আছে যারা আইটিএস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট তুলতে পেরেছে সিজিপিএ আউট অফ ফোরের মধ্যে থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি পয়েন্ট সেভেন তুলেছে তাদের কোনো পাবলিকেশন আছে তো এই ডিগ্রিটা ফরেন ডিগ্রিটা যখন আবার বাংলাদেশে যখন ব্যাক করে তখন এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যারা এখানে যারা আমাদের এমপ্লয়ার আছে এবং আমাদের যে স্যালারি স্কেল আছে সেটার সাথে যখন সে কম্পেয়ার করে নিজেকে তখন সে মনে করে যে আয় হয়তো আমার মেধাটা সেই প্রকৃত মূল্যটা এখানে হবে না ওই চিন্তা করেই হয়তো আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা এই দেশের ব্যাক করতে চায় না এবং দেখা যাচ্ছে যে ক্ষেত্র বিশেষে সেই চাকরির বেতনটা বোধ সেরকমভাবে নির্ধারিত হয় না এইসব কারণে হয়তো তোমার কাছে সেটা ডিপ্রেশন বা ফার্স্টেশন মনে হতে পারে কিন্তু অনেকেই আছে যারা বাংলাদেশে ভালো ভালো পজিশনে যারা বিদেশে গিয়েছিল তারা ব্যাক করেছে এবং তারা বাংলাদেশের এখন ভালো মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে প্রাইভেট সেক্টরে এবং গভর্নমেন্টের অনেক প্রজেক্টে তারা ভালো পজিশনে আছে অর্থাৎ ঠিক আমি ডিসক্রিমিনেশন বলবো না এটা হচ্ছে যে তোমার প্রপার প্লেসে তোমার নিজেকে সেটেল করাটার মধ্যে হচ্ছে তোমার আসল টেকনিকটা তুমি সেই জায়গা পর্যন্ত তুমি পৌঁছতে পারো নি এটা আমি এক সাইডে যদি বলি যে তোমার মানে কনসেনট্রেশন অভাব তোমার রান করার ক্যাপাসিটি এগুলোতে তোমার কিছুটা ল্যাকিং ছিল বলেই তুমি এই পর্যন্ত যেতে পারো নি কিন্তু গভর্নমেন্ট চায় যে ভালো প্লেসে ভালো জায়গায় ভালো মানুষরা ভালো স্কিল পার্সনরা কাজ করুক এটা গভর্নমেন্টের জন্য প্লাস পয়েন্ট এটা যা যে প্রজেক্টের জন্য প্লাস পয়েন্ট এবং যে যে জব করতে আসছে তার জন্য এটা একটা প্লাস পয়েন্ট সো নিজের থেকে একটা ইনিশিয়েটিভ থাকবে দেখুন আমি এমন একটা মানুষ হবো যেন মানুষ আমাকে নিয়ে যায় নিজের স্কিলস বলুক এক্সপিরিয়েন্স বলুক সব সাইড থেকে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে হ্যাঁ জাস্ট হলো জাস্ট ডিগ্রি এনে ফেললাম এখন আমি জব আমাকে জব দেওয়া এরকম এক্সপেক্ট করলে হবে করলে হবে না হ্যাঁ রাইট রাইট সো বাংলাদেশে এই উন্নয়নের একটাও একটা একটা ব্যাড সাইড যদি আমি বলি ওটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে আমাদের গ্র্যাজুয়েটসের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু জব ওপেনিংস হ্যাঁ সব ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ওইভাবে কিপ আপ করতে পারতেছে না সো যারা এই একটা সমস্যাতে আছে যে কম্পিটিশান আননেসেসারিলি বেড়ে যাচ্ছে ওদের জন্য হলো কি করা যেতে পারে আপনার কি মতামত এটা নিয়ে এটার জন্য তো আসলে একজন স্টুডেন্ট যখন নিজে এডুকেটেড হবে এবং সে কী উদ্দেশ্যে তার কেরিয়ারকে মানে নিয়ে যাচ্ছে এবং সে কীভাবে নিজেকে দেখতে চায় এটা তো তার ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন থাকে তাই না একজন বলে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো আমি ডাক্তার হবো আমি একজন বিজনেসম্যান হবো আমি একজন সায়েন্টিস্ট হবো তো যে যে যার জায়গা থেকে তো সে ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে হুট করে তো পঁচিশ বছরে সেটা সে স্বপ্ন দেখে না বা তিরিশ বছর বয়সে সে স্বপ্ন দেখে না যে আমি এইটা হইতে পারলে ভালোই তো আমি কেন
যে আসলে আমি আমার নেক্সট জেনারেশনকে কীভাবে তৈরি করব বিশ্বের কম্পিটিশনের সাথে তাল মেলানোর জন্য আমরা যদি মনে করি যে আমি ইলেকট্রনিকের সেক্টরে আমি নিজেকে ভালো ডেভেলপ করতে চাই তাহলে আমাদের ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্টকে ভালো সার্ভিস করতে হবে আমি যদি এগ্রিকালচার সেক্টরকে বেশি ডেভেলপ করতে চাই তাহলে এগ্রিকালচার সেক্টরের এডুকেশনকে আমার ডেভেলপ করতে হবে আমি যদি মনে করি যে আমি ট্যুরিজম সেক্টরকে ডেভেলপ করতে চাই বাংলাদেশে তাহলে ট্যুরিজম সেক্টরের পড়াশোনাকে অনেক হাইলাইট করতে হবে আমি যদি মনে করি যে আমি আইটি সেক্টরকে ডেভেলপ করতে চাই বাংলাদেশে তাহলে আইটি সেক্টরের সাবজেক্টগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে সেখানে জব মার্কেট তৈরি করতে হবে তাহলে এইভাবেই আমার কাছে মনে হয় যেন আমাদের ইয়ং জেনারেশন বা পরবর্তী যারা জব প্রত্যাশী বা যারা নিজে কিছু করতে চায় তাদের জন্য ফিল্ডগুলো আস্তে আস্তে এইভাবে দৃশ্যমান হবে ঠিক আছে মানে এখন যেটা চলছে সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা পড়াশোনা করার জন্য পড়াশোনা করতেছি বিদেশ যাওয়ার জন্য যাচ্ছি দেখা যায় পরে এটা পরে কি হয় এইটা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে লং টার্ম সরকারকেও সরকারকেও প্ল্যান করতে হবে এবং যিনি স্টুডেন্ট তাকেও একটা মাস্টার প্ল্যান করে এগিয়ে যেতে হবে যে আমি কি হতে চাই খুবই সূক্ষ্ম মাথায় খুবই টেকনিক্যালি প্ল্যানটা করে এগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আর যদি আমি কোশ্চেনে একটু থাকি আর একটা এই সময় কোশ্চেন করি যে ঠিক আছে যারা হলো এরকম উদ্যোগ নিল যারা প্ল্যান ইনিশিয়েটিভ মাস্টার প্ল্যান করলো ওরা হলো পরে একটা হলো অপরচুনিটি পেয়ে গেল কিন্তু কাউ সবাই আছে যাদের ওই হলো লাইফ বলো বলেন বা হলো সোসাইটি বলেন ওই অপরচুনিটিটা দেয় না মাস্টার প্ল্যানটা করার তাদের কালকে কি হবে এটি ওরা ঠিক নট শিওর সো ওই লোকদের জন্য যারা এখনও ওই লুপ হলে এটকে আছে যে জব মার্কেটে ওদের হলো পরে ওই ডেসপেট অবস্থায় যদি চলে যায় ওই সময় কী করতে পারে ওরা জাস্ট টু গেট আউট অফ ইট যেন নিজেরা একটু দাঁড়াতে পারে তুমি যদি এখন খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো এখন কিন্তু একটা ট্রেন্ড চলছে সেটা হচ্ছে যে বি এন্টারপ্রেনার্স উদ্যোক্তা হও সরকারের বিভিন্ন মিনিস্ট্রি প্রজেক্টগুলো তুমি যদি দেখো গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভগুলি দেখো ব্যাংকিং সেক্টর যদি দেখো স্টক মার্কেট যদি দেখো ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরগুলি দেখো এখানে কিন্তু এস এম ই যেটা লোন আমরা কি বলি স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রেনারশিপ তার মানে সরকার বলতে চাই তুমি উদ্যোক্তা হও তুমি চাকরির খুঁজে না যে তুমি চাকরি দাতা হও তার মানে তোমাকে ছোটো ছোটো দিয়ে বিজনেস শুরু করতে হবে কে কি মনে করলো কে কি ভাবলো এটা ভাবার সময় নেই তুমি যদি এইখানে যদি একটা বসুন্ধরা মার্কেটের কোনো একটা বড় শপিং মলে যদি সেলসম্যান যদি সাই ফিল করো তুমি কানাদের গিয়ে তো ঠিকই মা বার্গার কিংয়ের ডেলিভারি বয় হচ্ছ তখন তখন তোমার সাই ফিলটা কোথায় থাকে ঠিক না তুমি আমি যদি বলি যে তুমি নর্থ সাউথের স্টুডেন্ট হয়েছো বলে যে তুমি বসুন্ধরার শপিং মলে সেলসম্যান হওয়া যাবে না এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই স্টুডেন্টে তো আবার যখন বাইরে যাচ্ছে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি সে যে কোনো একটা অর্জব করতেছে কেন করতেছে সেটা সে বলতে যে আমি আমার খরচ বাঁচানোর জন্য খরচ বাঁচানোর জন্য এই খরচ বাঁচানোর জন্য তুমি এখানে তো করতে পারো এটা তারপরে তোমাকে ডিটারমিনেশন হতে হবে যে আমি যাই কিছু করব আমাকে উদ্যুক্ত হইতে হবে আইদার আমাকে ছোটো একটা বিজনেস দিয়ে শুরু করতে হবে সেটা ছোটো হোক ছোটো মিডিয়ামের হোক বাট শুরুটা আমাকে নিজে দিয়ে করতে হবে আমাকে চাকরি কখন কি আমাকে দিবে দিল না সরকার ভালো না গভর্নমেন্টের প্রজেক্টে ঠিক নাই আমি কানাডাতে গেলাম কানাডাতে বলতে যে অনেক সুন্দর আমি ইউটিউবার দেখি যে কানাডাতে জব নাই জাস্টিন টুডু লোক নিয়ে আসতেছে বা ছাত্র ছাত্রীদের কোনো জব মার্কেট নেই খুবই এটা জাস্টিন টুডু তো কাউকে জব দেওয়ার জন্য তো এখানে নিয়ে যায়নি টু আপটেন দ্য এডুকেশন জাস্ট তোমার এডুকেশনের জন্য সাকি তোমাকে ইনভেস্ট করেছে আর তোমার অপশন দিয়েছে কি টোয়েন্টি আওয়ার্স পার উইক তুমি জব করতে পারো ইফ ইউ গেট ইফ ইউ গেট সে কিন্তু বাধ্যতামূলক তোমাকে কিন্তু বলেনি তুমি জব করতে পারবা বাড়ি তোমার এটা করা উচিত এটা হচ্ছে তোমার একটা অপশন দিয়ে রাখলাম ঘরে বসে না থেকে তুমি যদি সময় পাও তুমি যদি এনার্জি কিছু ওটা বিল করতে পারো তুমি এটা জব করলাম তার মানে তোমাকে অবশ্যই এন্টারপ্রেনার হইতে হবে আইদা তোমাকে একজন এমপ্লয়ার হইতে হবে আজও তুমি একজন বিজনেসম্যান হইতে হবে তাহলে এই জব মার্কেট থেকে তুমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে পারো ওপেন টু নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস এসে সবসময় যেন অন্য কোনো এইটা অর্জ বা এটা হলো মানে আমার লেভেলের নিচে ওইটার জন্য এরকম থিঙ্কিং না না ঠিক রাইট আর ফিউচার গোল থাকতে হবে যেন অন্টারপ্রেনার সাথে আমি যেন এমপ্লয়ার হই এমপ্লয়ার হই রাইট রাইট হ্যাঁ দ্যাটস দ্যাটস আ গ্রেট অ্যানসার হ্যাঁ সো হলো আরেকটা কোশ্চেন বস আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যেভাবে স্মার্ট বাংলাদেশে ইনিশিয়েটিভে নতুন প্রজেক্টস করতেছে ডেভেলপমেন্ট করতেছে দেশকে আরও উন্নয়ন করতে উন্নয়ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এটার মধ্যে আমাদের এই তরুণ সমাজের কোনো রকম ফিউচার পোটেন্সিয়াল আছে নাকি দে শুড লুক এলসওয়্যার ফর জব অপরচুনিটিস বলুন বা পসিবিলিটিস বলুন বা গ্রোথ পার্সোনাল গ্রোথের দিক থেকে আমি যদি তোমাকে আমার মানে ট্রাভেলিং এক্সপিরিয়েন্সের অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি থার্টি সিক্স কান্ট্রির ট্রাভেলিং এক্সপিরিয়েন্সের যদি বলি আমি খুব কাছ থেকে আমি বিশ্বের বিভিন্ন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো রাজধানী সিটিজের সাথে দেখেছি এই ইয়
সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে আমাদের আমাদের একটা কম্পিটিশনের জায়গা কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়েছে ভৌলিক দিক দিয়ে আর আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি বলো অবশ্যই গভর্নমেন্টের অনেক ইনিশিয়েটিভ এবং গভর্নমেন্টের অনেস্ট উদার বলেই বাংলাদেশে তুমি যদি বলো যে প্রায় একশো তিনটা মতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে ফিফটি থ্রি পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে এবং সিক্সের মতো প্রায় স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটি আছে তো এতগুলো ইউনিভার্সিটি কিন্তু এমনি এমনি কিন্তু হয়নি গভর্নমেন্ট আছে আমাদের জেনারেশন এডুকেটেড হোক তো সব কিছু মিলিয়ে যদি আমি বলি বাংলাদেশের অবশ্যই সম্ভাবনা আমাদের বাংলাদেশ যে তারা যদি এখানে ঠিকমতো আমাদের ইয়ং জেনারেশন যদি তাদের এডুকেশনটাকে যদি কোনো কাজে লাগাতে পারে সেটা এখানেও বিদেশ থেকে এসে যদি কাজে লাগাতে পারে এবং বসে থেকে যদি একটা সবাই মিলে গ্রুপ ডিসকাস করে এবং স্কিল পার্সনদের নিয়ে যদি বসে থাকে যদি সবাই একটা মাস্টার প্ল্যান করে যদি কোনো ধরনের প্রজেক্ট হাতে নিতে পারে কোনো ধরনের যদি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন খুলে নিতে পারে তা আমার কাছে মনে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ইয়ং জেনারেশনের বিদেশ না গেলেও চলবে কারণ বিদেশে গেলে তো তোমাকে হার্ড ওয়ার্ক করতেই হবে এবং তোমাকে এখানে সময় দিতে হবে তোমাকে নাইন টু ফাইভ অফিসে যেতে হবে এমনকি তোমাকে ওভার টাইমও করতে হতে পারে সময় চাকরি বা কাজ করার ধারা তো তুমি এমনিতে তুমি ডলার পকেটে আসবে না তো এটা তো এই দেশে তো সম্ভব তো এই দিকখানে তুমি যদি ঠিকমতো ঠিক কাজে লাগাতে পারো এবং সেই অ্যাফোর্টটা যদি তুমি দিতে পারো আমার মনে এখান থেকে অনেক কিছু করা সম্ভব শুধু বিদেশ বিদেশ করে আমাকে বিদেশ যেতেই হবে এবং আমাকে না গেলে আমার সব কিছু ভেঙে চলে তস্ত হয়ে যাবে আমি এটা মনে করি না এটা যদি সূত্র তোমাকে উদাহরণ দিই আমি বলবো যে আমাদের যে তোমার যে কলিগ আছে বাপন সাহা তাকে যদি নামটাও বললাম এই কারণে সে প্রথম আমাদের অফিসে আসছিল তোমার ইউকেতে যাবে সে যায়নি সুইজারল্যান্ডের জন্য তারপর কানাডার জন্য আলটিমেটলি তার তো আর বিদেশ যাওয়া হলো না কিন্তু তুমি দেখো আজকে সে সিনিয়র এডুকেশন কাউন্সিলর পাশাপাশি সে বিশ্বের সবগুলো দেশে তার ঘুরা হয়ে গেছে অলরেডি ফ্যামিলি সহ ঘুরে গেছে জানি এটা মানে হচ্ছে কি বিদেশ না গিয়েও বিদেশ না গিয়েও যে দেশে সেটেল হওয়া যায় তুমি তোমার কলিগকেও এটা একটা উদাহরণ হিসেবে দিতে পারো ভেরি ইন্সপিরেশন টু আর যদি আমি লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন করি আমাদের এই ভিডিওটার সমাপ্তার আগে হচ্ছে যে আমাদের আগামী প্রজন্মের যদি লাস্ট কোনো উপদেশ বা অ্যাডভাইস বলুন বা একটা কোনো রকম গতি দেখানো আপনার কোনো এটা নিয়ে কোনো মতামত আছে আমি যদি বলি অবশ্যই মতামত আছে এবং আমি ইয়ং জেনারেশনদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই তাদেরকে তিনটা জিনিসের দিকে খুব মানে কনসেপশান দিতে হবে প্রথম হচ্ছে তাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অযথা সময় নষ্ট করা এখানে বেশি টাইম পাস করা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মোবাইল অ্যাডিকশান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এটা ভেরি একটা অ্যালার্মিং মেসেজ এখন আমাদের জন্য আমি অনেক সময় অনেক জায়গায় দেখেছি যে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা বসে একসাথে হয়েছে তো অনলাইনে সবাই যোগাযোগ করে একসাথে হয়েছে কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে দেখলাম যে সবাই মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে গেল তারপর তাদের এই যে একত্র হওয়াটা এটা কিন্তু কোনো ভ্যালু রইল না তাদেরকে তারা কী করা উচিত ছিল মোবাইলগুলো জমা দিয়ে তাদের স্মৃতিরও অন্তর করা দরকার ছিল তাদের মেমোরাইজ কিছু জিনিস নিয়ে তাদের ডিসকাস করা দরকার ছিল হাসাসি করা দরকার ছিল কিন্তু সবাই দেখা যাচ্ছে মোবাইল তুমি এটা যদি বিভিন্ন মানে শপিং মলে যাও তুমি যদি কোনো বাস স্টেশনে যাও রেল স্টেশনে যাও বিমানে যাও তুমি দেখবে সবাই কিন্তু মোবাইলে ব্যস্ত এই এডিশন থেকে বেরোতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া এডিশন থেকে বেরোতে হবে আর হচ্ছে যে আননেসেসারি তোমার টাইম পাস প্রজেক্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমি যেটা করব আমি যেটা ধরবো আমাকে যেগুলো একটাতে থাকতে হবে আমাকে পাঁচটা প্রকল্প হাতে নিয়ে পাঁচটা প্ল্যান হাতে নিয়ে কোনো বিজনেসে নামার কোনো দরকার নেই যে কোনো একটাতে নামতে হবে এবং সেটা এটা শেষ না দেখা পর্যন্ত এটা থেকে বের হওয়া যাবে না কুইট করা যাবে না তাহলে আমার মানে ইয়ং জেনারেশন অনেক ভালো কিছু করতে পারবে আর আমি আজকে বিবিএ সাবজেক্ট নিলাম দেড় দেড় বছর করেই আমি এটা ভালো লাগতেছে না আমি আবার অন্য সাবজেক্ট নিলাম আমি আরেকটা অন্য সাবজেক্ট নিলাম এটা তো করা যাবে না যেটা ধরছি আমার যেটা ভালো লাগে এটা কনসেশন ফ্যামিলির সাথে কথা বলে যে আমি এটাতেই পড়বো এটাতেই আমার শেষ এইভাবে আগালেই আমার মনে হয় ইয়ং জেনারেশন অনেক ভালো কিছু করতে পারবে থ্যাংক ইউ খুবই সুন্দর আনসার আছে আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইন্সপিরেশনাল ফর আর স্টুডেন্টস হু আর অলসো ওয়াচিং আস থ্যাংক ইউ বস সময় করে আমাদের এই স্টুডিওতে আসার জন্য আমি আশা করতেছি আপনার এই ফিডব্যাক আপনার আনসার্সগুলো যেন আমাদের স্টুডেন্টদেরকে মোটিভেট করে আর ফিউচারে নিজেকে কিছু গড়ে তোলার জন্য ইন্সপায়ার করে আই হোপ সো আমিও খুবই আনন্দিত আজকে আমাকে এই স্টুডিও আনবার ইনভাইট করার জন্য এবং এবং এই পঁচিশ বছরের জার্নির এই সফলতায় আমি আমার কিছু অভিজ্ঞতা তোমার সাথে শেয়ার করতে পেরেছি এবং আমি আমার যারা আমাদের যারা ফলোয়ার আছে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের কাছে যদি আমার এই কথাগুলো ভালো লাগে এবং আমার কোনো একটা টিপ যদি তাদের কোনো ক্যারিয়ারে যদি কোনো রিফ্লেক্ট করে আমার কাছে এটাও আমার সার্থকতা হিসেবে থাকবে এবং আমি মনে করি যে জীবনের লাইফ সে আপস অ্যান্ড ডাউনস এবং সাফল্য ব্যর্থ থাকবেই তারপরও আমাদেরকে নিজেদের বেঁচে